डायरेक्ट एंड इंडाइरेक्ट स्पीच डैरक्ट इंडाइरेक्ट स्पीच अंत मन सचारा रूप विधाल व्यक्ति ने मन विन द्वारा तेजा इधर डैरक्ट स्पीच मरक पद्धति अंटे और व्यक्ति माटने विषय इंकोक व्यक्ति मन की चुपता आयन इला अना आम इला अंत और व्यक्ति तन नोट द्वारा वे मन ने मन विन डैरक्ट स्पीच व्यक्ति अश्य मरक व्यक्ति द्वारा मन तक अभी इंडक्ट स्पीच अंटे व्यक्ति ने मन सचार पद्धति अतने विषय में डैरक्ट स्पीच अट व्यक्ति चप्पी विषय मरक व्यक्ति द्वारा मन तक आ मध्य व्यक्ति मन की चप्पन व्यक्ति इंडक्ट स्पीच उपयोग अर्थम यह डैरक्ट स्पीच इंडक्ट स्पीच एला उठाई इन रका ये विधा वाक्या मारता है विषय इप्ड मन तक डैरक्ट स्पीच अटे और व्यक्ति नोट द्वारा ये विधम पदा वाई ये वाक्या वाई ये टेन्स वाक्या उषयानी यदा तथंग ऐस दे आर् चपड़ने डैरक्ट स्पीच दी रिपीटिंग अटार अंत और व्यक्ति नोट द्वारा वाक्य अदे विधा येमात्र मारप लेकिन मल्ल मन चे अभी रिपीट मल्ल चप्पन इधर डैरक्ट स्पीच वाक्या अट अलाका व्यक्ति ई विधा अना मध्य इंकोक व्यक्ति सबते वाट इंडेक्स स्पीच अटार दी रिपोर्टिंग अटार व्यक्ति इला अना अ मरक व्यक्ति मन को चुप रिपोर्टिंग अब व्यक्ति नोट द्वारा वाक्यों ने यथाथ उपयोग चिपते अभी रिपीटिंग अंतुपेक चालू रिपीट अने डक्ट स्पीच अंत और व्यक्ति नोट द्वारा ये पदा ये वाक्या ये टेन्स वाड़ाड़ो अदे विधा येमात्र मारप लेकिन चपते अभी रिपीट अट स्पीच अत नोट द्वारा ये वाई अदे विधा चिपते डैरक्ट स्पीच अलाका व्यक्ति इला अना विधा अना अ मध्य मरक व्यक्ति चपते अभी रिपोर्ट अंडक्ट स्पीच अट व्यक्ति चप्पन विषय में मरक व्यक्ति चपेट इंडक्ट स्पीच दी रिपोर्ट अटू पदा गुर्तपेवाली रिपीट अरक्ट स्पीच रिपोर्ट अंडक्ट स्पीच स्पीच इंडक्ट स्पीच वाक्या एला उ डैरक्ट स्पीच वाक्य इंडक्ट स्पीच की एला मार्च व्राय विषय मन चुदा डैरक्ट स्पीच इंडक्ट स्पीच इंडक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच अटार असल डैरक्ट इंडक्ट स्पीच एट द यूज आफ् डैरक्ट इंडक्ट स्पीच अंत मैं माटाकू उठा विस्तू उ विषया उठाई इधर डैरक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच लेदा इंडक्ट स्पीच अंटे एक्डो एवड़ो चप्पन विषया अंदर की तेय फला व्यक्ति यह विधा अना आम इला अंकू मन को चुपार अलाक विषय मरुकर इंकोक की चपटा की रिपोर्टेड स्पीच अवसर डैरक्ट स्पीच वाक्या आया व्यक्त नोट द्वारा पल की पदा वाक्या यदाथ अभी डैरक्ट स्पीच आक्यम अट इक मैं गमन विषय और चप्पी विषय इंकोक व्यक्ति मन को लेदा चप्पन विषय मन इंकोक की तेजे इक मुगर उ विषयानी चप्पन व्यक्ति आशयानी आयन इला अना अच्छे व्यक्ति मरुकर अला अना अने विषय विने व्यक्ति मुगर उ 
ఈ డైరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ స్పీచ్ వాక్యాలను తెలుసుకోవాలి మార్చాలి అంటే టెన్సెస్ మనకు బాగా గుర్తుకు రావాలి టెన్సెస్ ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అదేవిధంగా పాస్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇట్లా ఈ పన్నెండు టెన్సుల యొక్క స్ట్రక్చర్ వాక్య నిర్మాణాలు మనకి బాగా గుర్తుండాలి ఎందుకు గుర్తుండాలి అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంకా అవసరం లేదు ఎందుకని ఎదురుగా ముఖాముఖి వింటాం కాబట్టి ఇంకా ప్రత్యేకంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉండదు నేరుగా తెలుసుకుందాం ఈ రిపోర్ట్ స్పీచ్కి వచ్చే సమయానికి ఏమవుతుంది ఎవరో ఒక వ్యక్తి అన్న విషయాలని ఇంకొకళ్ళు మరొకరికి చెప్పాలి అలా చెప్పేటప్పుడు ఆ వాక్యాల యొక్క టెన్స్ని మార్చాల్సి ఉంటుంది టెన్స్ మారుతుందనమాట మళ్ళీ చూడండి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో పెద్దగా ఏమి తెలుసుకోవాల్సింది ఉండదు ఎందుకని ముఖాముఖి వింటాము కాబట్టి ఒక వ్యక్తి నోటి ద్వారా వచ్చిన విషయాలని ఎదురుగా వింటారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆ విషయం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది తెలుస్తుంది కానీ రిపోర్ట్ స్పీచ్కి వచ్చే సమయానికి ఏమవుతుంది ఒక వ్యక్తి అన్న విషయాలను విన్న వ్యక్తి ఒకటి ఉంటాడు అతను మరొక వ్యక్తికి చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ అనే వ్యక్తి ఒక వాక్యాన్ని చెప్పాడు ఆ వాక్యాన్ని ఎదురుగా బి విన్నాడు అది డైరెక్ట్ స్పీచ్ బి అనే వ్యక్తి సి అనే వ్యక్తికి చెప్పాలి అంటే సి అనే వ్యక్తి ఏ చెప్పేటప్పుడు వినలేదు ఏ ఏ అనే వ్యక్తి ఏమి చెప్పాడు అన్న విషయం సికి తెలియదు ఆ ఏ అనే విషయాలని బి విన్నాడు కాబట్టి బి అనే వ్యక్తి సి అనే వ్యక్తికి చెప్పాలా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ అనే వ్యక్తి నోటి ద్వారా వచ్చిన వాక్యాన్ని బి అనే వ్యక్తి కొన్ని మార్పులు చేసి సికి చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఈ కొన్ని మార్పులు చేసి అన్నది ఏమిటనేది ముఖ్యంగా టెన్సెస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఏ వాక్యం చెప్పినా ఏదో ఒక టెన్స్లో ఉండాలి నేను రోజు స్కూల్కి వెళ్తాను ప్రజెంట్ సింపుల్ నిన్న కాలేజీకి వెళ్ళాను పాస్ట్ సింపుల్ రేపు సినిమాకి వెళ్తాను ఫ్యూచర్ ఈ విధంగా మనం ఏ వాక్యం చెప్పినా అది ఏదో ఒక టెన్స్లో ఉంటుంది పన్నెండు టెన్సెస్లో ఏదో ఒక టెన్స్లో ఉంటుంది ఏ అనే వ్యక్తి ఒక వాక్యాన్ని చెప్పాడు అది ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉంది ఎవరికి చెప్పాడు బీకి చెప్పాడు బి ఏం చెప్పాలి ఏ ఇలా అన్నాడు అని సికి చెప్పాలి అంటే ఏ చెప్పిన వాక్యాన్ని సికి తెలియాలంటే బి ఏ విధంగా వాక్యాన్ని మార్పు చేయాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ చెప్తాను ఏ అనే వ్యక్తి ఒక వాక్యం చెప్పాడు ప్రజెంట్ సింపుల్ వచ్చింది ఆ వాక్యం నోటి ద్వారా ఎవరికి చెప్పాడు బీకి చెప్పాడు అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ నేను సినిమాలు చూస్తాను ఈ వాక్యాన్ని ఏ అనే వ్యక్తి బీకి చెప్పాడు ఇప్పుడు బి అని చెప్పాలి సికి నేను సినిమాలు చూస్తాను అంటాడా అనడు అతను సినిమాలు చూస్తాడు అని చెప్పాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఏ అన్న విషయం ఏంటి నేను సినిమాలు చూస్తాను అన్నాడు సినిమా చూసేది ఎవరు ఏ ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి నేను అన్నాడు ఆ విషయం సికి ఎలా చెప్పాలి బి వ్యక్తి నేను సినిమా చూస్తాను అంటాడా అనడానికి అనకూడదు కదా ఏం చెప్పాలి ఏ సినిమాలు చూస్తాడట అని చెప్పాలి ఏ సినిమాలు చూస్తానని చెప్పాడు అని చెప్పాలి ఈ ట్విస్ట్ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఒక వాక్యం ఎలా ఉంటుంది నేను సినిమాలు చూశాను ఆ వ్యక్తి నోటి ద్వారా వచ్చిన వాక్యం యథాతథంగా ఉంటుంది దానికి గుర్తేంది ఆ వాక్యాన్ని కొటేషన్ మార్క్స్లో పెడతారు అంటే ఆ వాక్యము ఆ వ్యక్తి నోటి ద్వారా వచ్చింది అని అర్థం కొటేషన్స్ మార్క్స్లో ఉంటుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇప్పుడు బి ఏం చేయాలి అతను సినిమాలు చూస్తానని చెప్పాడు అనాల రిపోర్ట్ స్పీచ్ ఎప్పుడు వాడతాము ఒక వ్యక్తి చెప్పేసిన తర్వాతనే వాడతాం ఖచ్చితంగా ఇది పాజిటెన్స్ అవుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అతను ఆ మాట అన్నాడు అని ఎప్పుడు అంటాం అని తర్వాతే అంటాం అంటే అనేసాడు కాబట్టి ఇంక పాస్ట్ అవుతుంది అంటే బి అనే వ్యక్తి పాస్టెన్స్లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏ చెప్పిన విషయాన్ని బి ఏం చేయాలి అతను ఏ టెన్స్ ఉపయోగించాడు అని తెలుసుకోవాలి 
నోటు ద్వారా వచ్చిన వాక్యం ఏ టెన్స్లో ఉంది అనేది గమనించాలి దానిని సీకి తెలియజేసేటప్పుడు ఏ టెన్స్లోకి మార్చి చెప్పాలి అన్నది తెలుసుకోవాలి ఇది తెలుసుకోవడమే ఈ డైరెక్ట్ ఇండియర్ స్పీచ్లో ఉన్న ముఖ్య విషయం దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ఎడమ వైపు మొదటి వరుసలో చూడండి అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే వ్యక్తి నోటి ద్వారా ఒక వాక్యం చెప్పాడు అది ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉంది ఇక చూడండి మధ్యలో వరుస హీ సెడ్ అతను చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాతనే కదా అంటాం కాబట్టి హీ సెడ్ ఐ గో ఫర్ ఏ వాక్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ నేను ప్రతిరోజు వాకింగ్కి వెళ్తాను అని చెప్పాడు కొటేషన్స్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ హీ ఉదాహరణకి ఏ అనుకుందాం నోటి ద్వారా వచ్చిన వాక్యం అది యథాతథంగా ఇప్పుడు బి అనే వ్యక్తి ఏం చెప్పాలి అది బీకి చెప్పాడు ఐ గో ఫర్ ఏ వాక్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ప్రతిరోజు సాయంత్రం నేను వాకింగ్ వెళ్తాను అని చెప్పాడు ఇప్పుడు బి అనే వ్యక్తి అదే విషయాన్ని సీకి తెలియజేయాలి ఎందుకని సి వినలా ఏ ఏ ఏం చెప్పాడు అనేది ఎలా చెప్పాలి నేను వాకింగ్ వెళ్తాను అంటాడు బి అనకూడదు కదా అతను వాకింగ్ వెళ్తానని చెప్పాడు అని చెప్పాలి ఇది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి హీ సెడ్ దట్ హీ వెంట్ ఫర్ ఏ వాక్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఇక్కడ బి గమనించాల్సిన విషయం ఏముంటుంది అంటే మనం అందరం కూడా ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని చూడండి ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్పేటప్పుడు పాస్ట్ సింపుల్గా మార్చాలి ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉన్న సెంటెన్స్ని పాస్ట్ సింపుల్గా మార్చి చెప్పాలి అంటే ప్రజెంట్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి తెలుసుకోవాలి పాస్ట్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవాలి ఇది తెలిస్తేనే ఇవి రాయగలం ఇలా చెప్పగలం చూడండి ఐ గో ఐ గో నేను వెళ్తాను ఐ వి వన్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్గా మార్చాలి పాస్ట్ సింపుల్ ఏముంటుంది సబ్జెక్టు వి టు వెర్బు ఉంటుంది తర్వాత ఆబ్జెక్టు ఉంటుంది ఇక్కడే ఒక ముఖ్య విషయం గమనించాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏమంటున్నాడు అతను ఏం చెప్పాడు ఏ అనే వ్యక్తి ఐ గో అంటున్నాడు ఐ అంటే ఎవరు అతడు అతడు అంటే ఏ అనే వ్యక్తి కాబట్టి ఐ ప్లస్ వి వన్ వెర్బు పాస్ట్ సింపుల్ ఏమవుతుంది హీ వెంట్ రావాలి పాస్ట్ సింపుల్ ఈ హీ ఎందుకు రావాలి మనం చెప్పేటప్పుడు ఐ వెంట్ అంటామా అను అతను అని చెప్పాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఐ అనేది ఎవరికి చెంది ఉంటుందో ఆ సబ్జెక్ట్ని చెప్పాలి ఆ నవను లేదా ప్రణవును చెప్పాలి ఈ సెడ్ అతను చెప్పాడు ఐ గో అని డైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం ఏమంటాం ఈ సెడ్ దట్ అతను వెళ్తాడు అని చెప్పాలి హీ అని మార్చాలి ఐని కాస్త హీగా మార్చాలి హీ ప్లస్ వి టు వెర్బ్ హీ వెంట్ ఫర్ ఏ వాక్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ అతను ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ వాకింగ్ వెళ్తానని చెప్పాడు అని అనడానికి దట్ ఉపయోగిస్తాం అంటే ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఒక వాక్యాన్ని ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు అంటే ఆ వాక్యాన్ని మరొక ఇంకొకళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు పాస్ట్ సింపుల్గా మార్చి రాయాలి దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టీవీలో వచ్చే వార్తలు న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చే వార్తలు ఇటు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ప్రెస్ మీట్లలో పత్రికా సమావేశాల్లో నాయకులు మంత్రులు ప్రముఖ వ్యక్తులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మాట్లాడతారు మేము అలా చేస్తాం ఇలా చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది చెప్తాం అంటారు మేము ధరలు తగ్గిస్తాము అంటారు ఒక ఆయన అది రిపోర్టర్స్ వింటారు వాళ్ళు నోటుకుండా వచ్చిన వాక్యం ఏంటి మేము ధరలు తగ్గిస్తాము మేము అంటే ఎవరు మంత్రులు ప్రభుత్వాలు ప్రముఖ వ్యక్తులు ఏదైనా ఈ రిపోర్టర్స్ ఏం చేస్తారు మేము ధరలు తగ్గిస్తామని చెప్తారు మనకే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు ధరలు తగ్గిస్తామని చెప్పారు అంటారు ఇక్కడ మేము కాస్త వారు అయిపోతుంది ఇది మనం గమనించాలి కాబట్టి ఇండెక్స్ స్పీచ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి టీవీలో వచ్చే వార్తలు పేపర్స్లో వార్తలు మంచి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పచ్చు కాబట్టి మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే 
ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉన్న ఒక వాక్యము డైరెక్ట్ స్పీచ్లో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లోకి వచ్చేటికి పాస్ట్ సింపుల్ అవుతుంది ఇది గమనించాలి అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఒక వాక్యం చెప్పాడు బాగా వినాలి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఒక వాక్యం చెప్పాడు అది ఏమిగా మారాలి ఇండియా స్పీచ్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్గా మారాలి ఈ సెడ్ అతను చెప్పాడు ఐ యామ్ వాచింగ్ టీవీ నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు హీ బదులు ఏ అనుకుందాం ఏ సెడ్ ఏ చెప్పాడు ఏమని ఐ యామ్ వాచింగ్ టీవీ నేను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాను అయ్యి ఎవరు ఇక్కడ ఏ రిపోర్టర్ స్పీచ్లు ఏం చెప్పాలి అతను టీవీ చూస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పాలి మనం కూడా మధ్యలో వ్యక్తి కూడా అయ్యి అనడానికి లేదు కదా ఎందుకంటే టీవీ చూస్తున్నది ఏ మనకి విషయాన్ని చెప్తున్నది బి బి కాదు టీవీ చూస్తుండేది ఏ కాబట్టి ఏ అనే వ్యక్తి సినిమా చూస్తున్నానని చెప్పాడు టీవీ చూస్తున్నానని చెప్పాడు ఇలా చెప్తాం కాబట్టి ఈ సెట్ దట్ హీ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్న వాక్యము పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో మారాలి అనేది రూల్ పాస్ట్ కన్సెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది గుర్తుకు రావాలి సబ్జెక్టు వాజు లేక వర్డు వెర్బ్కి ఐఎన్జి ఆబ్జెక్టు ఇక్కడ హీ అనేది సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు పక్కన వాజు వస్తుంది ఈ విషయం గుర్తుకు రావాలి అదేవిధంగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్న వాక్యము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారాలి ఒక వ్యక్తి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ సెడ్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై వర్క్ అన్నాడు ఏ అనే వ్యక్తి ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై వర్క్ అన్నాడు ఆ విషయాన్ని బి అనే వ్యక్తి విన్నాడు డైరెక్ట్గా ఓకే ఇప్పుడు అది సీకి చెప్పాలి అతను వర్క్ను పూర్తి ఫినిష్ చేశాడు అని చెప్పాల వర్క్ ఫినిష్ చేశానని చెప్పాడు అని చెప్పాల అప్పుడు అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మారాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో గుర్తుకు రావాలి సబ్జెక్టు హ్యాడ్ వి త్రీ ఈ సెట్ దట్ He had finished his work. He is the word here. Here I am the word. 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 ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉన్న వాక్యాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోకి మార్చి వ్రాయాలి ఇవి వ్రాసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఏ వ్యక్తి మాట్లాడాడో ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ప్రణవ్ని ఇక్కడ ఉపయోగించాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ ఇండెక్ట్ స్పీచ్కి సంబంధించి మరికొన్ని సమాచారాన్ని పార్ట్ టూ వీడియోలో వివరిస్తాను థ్యాంక్ యూ ఎస్ ప్రసాద్ నెల్లూర్ మొబైల్ నంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ న